ഹായ് സുന്ദരീസ് എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ തുണി വെച്ചിട്ട് നല്ല ഫ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്കേർട്ട് തുന്നിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല ഗ്രാൻഡാണ് സ്വന്തം റിസെപ്ഷന് അതായത് ബ്രൈഡൽ വെയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കേർട്ടാണ് കേട്ടോ സോ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫുൾ സർക്കുലർ സ്കേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് തുന്നണേ എന്നുള്ളത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആവും എളുപ്പമാവുക അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു അഞ്ചര ആറ് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂ ഇനി ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഇത് ഈ രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ബിറ്റായിരുന്നു അതായത് അവസാനത്തെ ബിറ്റായിരുന്നു കൊണ്ട് പത്ത് മീറ്ററിൻ്റെ കാശി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയായിരുന്നു പിന്നെ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് രൂപയെ വന്നുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപയെ വന്നുള്ളൂ മൊത്തം തുണിക്ക് പിന്നെ ആറ് മീറ്റർ സാറ്റൻ തുണിക്ക് എൺപത്തി ആറ് രൂപയെ അത് ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈനിങ് തുണി കൂടി എടുത്തു രണ്ട് ലൈനിങ് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് സാധാ ഒരു ഒരു പോളിസ്റ്റർ കോട്ടൺ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള തുണിയാണ് അതും ഒരു വില കുറവാണ് അമ്പത് രൂപയ്ക്കുള്ളൂ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം രൂപയിൽ നമുക്ക് തുണി എടുത്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കുള്ളിലാണ് നമുക്ക് തുന്നാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ സ്കേർട്ട് നമുക്ക് തുന്നിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല കാര്യമല്ലേ ഇത്ര വില കുറവിൽ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് മടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നാലായിട്ട് മടക്കാം ഇതിപ്പോൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് മീറ്റർ തുണി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇതേപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കുക ആദ്യം പകുതിക്ക് മടക്കുക പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യ പകുതിക്ക് മടക്കുക അങ്ങനെ മടക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നിലത്ത് നല്ല വൃത്തിക്ക് വിരിച്ചിടുക ചുളിവുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണോ ആ മടക്കുള്ള ഭാഗം അവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഒരു കുഞ്ഞു സർക്കിൾ എടുക്കാനായിട്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കിൾ വേണം ഒന്ന് ഇന്നർ സർക്കിൾ കണ്ടോ ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചു കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ പിന്നെ ഒരു പുറത്ത് കാണുന്ന സർക്കിളും അതിന് തന്നെ ഇന്നർ സർക്കിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ അരവണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എന്തായാലും എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാവും ഇരുപത്തെട്ടിനെ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് വെച്ചൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണ ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതേ ഒന്ന് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ ഏത് എമൗണ്ട് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അഞ്ചായിട്ട് എടുക്കാം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആറായിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒരു ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ തുമ്പത്ത് വെക്കുക ആ മടക്കുള്ള ഭാഗമല്ലേ ശരിക്കും മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം അവിടുത്തെ കോർണറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം അഞ്ച് ഇഞ്ചാണല്ലോ ഞാൻ ആ കോർണറിൽ തന്നെ മെഷറിങ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ അതായത് ആ കോർണർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ തന്നെ വെക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക അത് എനിക്ക് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് അതായത് നമ്മൾ അര അരഭാഗത്തൊരു പട്ട വെക്കില്ലേ അത് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചോളാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് മുപ്പത്താറ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നർ
നമുക്ക് കട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം സെയിം കട്ടിങ് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് സ്കേർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വരിക ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് മടക്കി ഹെം ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ സൈഡ് ഒന്ന് കൂട്ടിയടിക്കണം രണ്ട് സൈഡുകളും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ഓഫ് തുണിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു യു പോലെ കണ്ടില്ലേ അതാണ് അര അരഭാഗം വരിക അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ സൈഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് അടിക്കുക മറ്റേ സൈഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാലിഞ്ച് വിടണം അതായത് അര അരയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നാലിഞ്ച് വിടണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സിബ്ബർ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ സ്കേർട്ടിൽ സിബ്ബർ വെക്കേണ്ടതും ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തലയും ഒന്നും കടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാറ്റിൻ തുണി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്ന് മതി വെച്ചാൽ ഒന്ന് മതി നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ സാറ്റിൻ്റെ ലൈനിങ് ക്ലോത്തും സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് രണ്ട് സൈഡ്സും അടിവശവും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സൈഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് വിടണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലെയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൈഡാണ് അടിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ മടക്കിയിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് തുണിയും കൂടി ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ലേശം ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ സൈഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അഞ്ചിഞ്ചോളം വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിബ്ബർ സിബ്ബർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലിറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ മടക്കി അടിക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കി അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പീസ് ഓഫ് തുണിയില്ലേ നമുക്ക് ഒരു സാധാ ലൈനിങ് തുണിയുണ്ട് അതാണിത് പിന്നെ സാറ്റിൻ്റെ ലൈനിങ് തുണിയുണ്ട് അതും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ അവസാനം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തുണിയുണ്ടല്ലോ അതിനും ഇതേപോലെ തന്നെ സൈഡ് അടിക്കുമ്പോൾ മടക്കി അടിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാറ്റിൻ്റെ തുണിയും ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും അടിവശമാണ് കേട്ടോ മടക്കി അടിക്കണത് നമുക്ക് ഈ അടിവശം വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡിയാണ് കണ്ടോ സ്കേർട്ട് ആക്ച്വലി റെഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കേർട്ട് തയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചാൽ മതി ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി എടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസിലി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പട്ടയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കേർട്ട് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മീറ്ററിന് അമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്കേർട്ട് തുണിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗവും ഇതേപോലെ തുണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മെയിൻ തുണി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ലേന്ന് വെച്ചാൽ നാല് പീസ് ഓഫ് തുണി ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ തുണിയുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ തുണിയെ ഞാൻ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് പകുതിയായിട്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ ആറ് മീറ്റർ വരില്ലേ ആദ്യം ആറ് മീറ്ററിൻ്റെ തുണി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടോട്ടൽ പീസസ് നാല് പീസസ് കിട്ടും ഐ ഹോപ്പ് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിളാണ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്ന തുണിയെ നമ്മൾ പകുതിയായിട്ട് മുറിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ച തുണിയെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റിൻ്റെ തുണിയൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ട് തുണികളും ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നാല് പീസ് കിട്ടും ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാല് പീസുകളും നമ്മൾ ജോയിൻ ച
മിക്സ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് പ്യോർ ജോർജറ്റ് അല്ല കേട്ടോ ജോർജറ്റും ഷിഫോണും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള തുണിയാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്ലോ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടി കിടക്കണ്ട കുറച്ചൊന്നൊരു ഒരു ഫ്ലഫിനെസ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ലൈനിങ് വെച്ചത് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ലൈനിങ് തുണികളിലെ രണ്ടെണ്ണം അതായത് സാറ്റിൻ തുണിയും അതേപോലെ തന്നെ സാദാ ലൈനിങ് തുണിയുടെയും അരഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതേപോലെ കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തുണി യുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണിയും അതേപോലെ തന്നെ സാറ്റിൻ്റെ തുണിയും രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റ് അതിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് കടന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ തുണി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ തുണിയുടെ മിഡിൽ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മിഡിൽ പോർഷൻ സൈഡ് പോർഷൻ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെ വരണ പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ സ്ലിറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മെയിൻ തുണി വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടുഭാഗം ഈ ലൈനിങ് തുണിയുടെ നടുഭാഗവും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം സൈഡ് എവിടെയാണ് വരണേന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെയും ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമുണ്ടാവും ഓക്കെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ മെയിൻ തുണിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാബ്രിക് ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അര അരവണ്ണം ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പകുതിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് നാല് പീസസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ലൈനിങ് തുണിയുടെ ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും അരവണ്ണം ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടുഭാഗവും നടുഭാഗവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എം സോ സോറി ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് പോണതാണ് ഞാൻ കുറേ നോക്കി ഒരു എന്തെങ്കിലും അത് നിർത്തി നിർത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്തെണ്ണമായി പോണു ഒരു 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 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്ക് പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ എം സോ സോറി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇനി പ്ലീറ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നടുഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ മനസ്സിലാവും എത്ര അകലത്തിൽ പ്ലീറ്റ് വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ആദ്യം തന്നെ പ്ലീറ്റ്സ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ വെച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് പ്ലീറ്റിൻ്റെ ഒരു വീതി എന്ന് പറയണത് അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ പിന്നിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഊരി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ജോർജറ്റിൻ്റെ തുണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൽ വേറെ പ്ലീറ്റ്സുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വണ്ണുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇത് ഈസിലി നല്ലോണം ചേരും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അര ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് പ്ലീറ്റുകളുണ്ട് ലൈനിങ്ങിലും പ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലും പ്ലീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബൾക്കി ആയിട്ട് തോന്നും ഇതിപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിൽ പ്ലീറ്റ് ഇല്ല വളരെ നീറ്റാണ് അവിടെ പിന്നെ മെയിൻ തുണി ജോർജറ്റ് മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ലൈറ്റാണ് അതിൽ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാണ്ട് എടുത്ത് അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ സോ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കേർട്ട് മൊത്തം മാക്സിമം എത്ര കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നോക്കിയിട്ട് അത്രയും പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടയും അതായത് അരപ്പട്ട പോലെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കില്ലേ അതും അടിയിലൊന്ന് ഹെം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ കണ്ടാൽ അപ്പം അറിയാം എത്ര വേണ്ടും ഫ്ലെയർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നല്ല ഫ്ലെയർഡാണ് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഇനി ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിഭാഗം അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ലെയ്സ് വേണമെങ്കിൽ ലെയ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ സൈഡിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ സിബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസ് വിട്ടു
പിന്നെ ആ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പട്ടയാണ് വെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കണേ കേട്ടോ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം കാരണം മടക്കി വെക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരട്ടിയുടെയും പ്ലസ് ഒരിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഏഴെട്ട് ഇഞ്ചോളം എടുക്കാം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഒരു വിത്തിൽ എടുത്തോളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയാവുന്നതല്ലേ ഇനി അര ആ പട്ടയും പിന്നെ അതേപോലെ സ്കേർട്ടും അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല ഭാഗവും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ എന്താ പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അര അരഭാഗത്തും ലേസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറച്ച് അരപ്പെട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വല്ല ലേസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി എത്ര വരുന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെക്കാവുന്നതാണല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബീഡ്സും പേൾസും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ലേസാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി രണ്ടെണ്ണം അതായത് ഇതേ ലേസ് തന്നെ രണ്ട് ഇതായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ മീത് ഒന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായും തോന്നുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബാക്കി ആ അരയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പട്ട കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി അടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതേപോലെ ഒരു മടക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രാ എടുത്ത കാരണം ഭാഗ്യേ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ലേസ് വെച്ചിട്ടും ബാക്കി തുണിയുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലേസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അര ഭാഗത്ത് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വള്ളി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഡോറി ഉണ്ടാക്കി ഡോറി ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തി ഇതാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ശരി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്താണ് ഹാങ്ങിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അത് അതും ഞാൻ വേറെ വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ മറിച്ചിട്ട് ഈ വള്ളിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇടാൻ കാട്ടില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുകയാണെങ്കിലാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ധാരണയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ സ്കേർട്ടിന് സ്കേർട്ടൊക്കെ തുന്നിയണ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ക ബിഗിനേഴ്സിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് അത്ര അതായത് എളുപ്പമാണെങ്കിലും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ലാത്തവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ മൂന്ന് ഇത് എന്താണ് ഷോ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പേരറിയില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കൊല കൊല പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ലഡ്കൻ പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മീത പിന്നെ ഗോൾഡൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തൊരു ഫ്ലേഡാണെന്നുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എനിക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ലെയ്സിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് പൊട്ടിയത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി തോന്നുന്നു സ്കേർട്ടിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ലെയ്സിന് ചിലവായി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ലെയ്സ് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേഡ് സ്കേർട്ട് ബ്രൈഡൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി നല്ല മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് സ്റ്